होता का हो म्हणजे नाही असं विशेष काही नाहीये तुझा फोन म्हणजे सायलेंट वर का नाहीये ना नाही का ठीक आहे मी आलेच अग हिला काय झालं हो ते काहीतरी सांगायचं होत पोस्टमॉर्टम झालाय अँब्युलन्स इकडंच यायला निघाली जाऊन जाऊन सांगा मी शेस आमच्यामध्ये तेवढी हिंमत नाही वीर मला तुझ्याशी खूप महत्वाचं बोलायचंय तुझं दुःख समजू शकते मी चंचलाला या गोष्टीतला काहीच माहित नाहीये आणि इतक्यात आता अँब्युलन्स सुद्धा येईल 
निदान ती येणे आधी तरी चंचलाच्या खानावर सगळं घातलं पाहिजे जर आपणच असे रडत बसलो तर कस होईल आणि हे काम तूच करू शकतोस तिला सांभाळणं जास्त महत्वाचं वीरला सांभाळायला आले पण हा तर तिलाच सांभाळत बसलाय तरी मी सांगत होतो सगळ्यांना मीच ऐकलं नाही माझ जाऊ मी बाजीच्या समोर बातमी कशी सांग गोरख आता महत्वाचं हे की आपण चंचलाशी बोललं पाहिजे खरं आहे तुझं चंचला चंचलाकडे मी जातो माझी गरज आहे तिला आता मी मी बोलतो तिच्याशी हा मी मी बोलतो मला पण चंचलाशी बोललंच पाहिजे हा नागनाथ काका आज सकाळी सकाळी मला कस काय फोन केला कस करू मलाच कळत नाही काय बोलू कारण कारण विश्वासच बसत नाही आहे पण त्याची डेड बॉडी पाहिली नसत ना तर मी विश्वास ठेवला नसता या सगळ्या अजूनही असं वाटतंय की हे सगळं एक खूप खूप वाईट स्वप्न आहे आणि लवकरात लवकर संपाव आहे पण गजा असं कस जाऊ शकतो मी जाऊ शकतो तो
गजाच्या जीवाला घाबरून त्याला सगळं करायला लावलं आणि शेवटी जे होऊ नये असं वाटत होत तेच तेच आपल्याला आपल्याला असं कधीच वाटलं नव्हतं की ते असं काहीतरी करतील ते असं नव्हते त्याचा भाऊ असून त्याला ओळखू शकलो नाही ठरवलं असेल त्यांनी असं आणि का काय ठरव आपल्याला सगळा पत्ताही लागू दिला सतत सतत त्याच्यावर दादागिरी करत शहाणपणा शिकवत आलो त्याला पण त्याला कधी समजून घेत त्याला विचारायला हवं कशा तुला काय हवं एकदा सांग तुझा दादा खूप प्रेम करतो तुझ्यावर कधीच बोललो नाही त्याच्याशी त्याच्या त्याच्यावर हात उचलला मी मी नव्हता हात उचलायला वीर मला सांग तू तू त्यांच्या रागाने थोडी हात उचललास तुझ्या इतकं तर त्यांच्या भल्याचा कुणीच विचार केला नसेल वीर व त्यांनी का का विचार केला नाही की त्याचं प्रेत बघून त्याच्या दादावर काय होईल तर किती त्रास होईल तो घाबरेल का का विचार नाही केला त्यांनी का मनात घेऊन गेला असेल तो हा हा सबाब माझ्यासारखा असं नाला एक भाऊ का जगाव असं वाटेल त्याला मी मी मारलंय त्याला मी आणि दात्यांनी मिळून मारलंय त्याला माझ्यामुळे गेलाय नाही हे बघ तू 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 शांत हो आधी इकडे बघ माझ्याकडे अजिबात रडायचं नाही हे बघ वीर तू तू भाऊजींना मारलेलं नाही आहेस तू तू सगळं केलंस त्यांना वाचवण्यासाठी वीर तू सगळं केलंस आणि तू जे त्यांना सांगायचं म्हणतोयस ना वीर त्यांना ते आधीपासूनच माहिती होत त्यांचं तुमच्यावर खूप प्रेम होत वीर आणि त्यांना माहिती होत की तुझंही त्यांच्यावर खूप प्रेम आहे जस जस लक्ष्मणाचं असत ना रामावर अगदी तस अजिबात राहायच नाही का विचार केला नाही त्यांचा हा परवा वाटली नाही त्याला माझी का विचार आला नाही त्याच्या त्याच्या दादाच काय होईल का परवा केली नाहीस तू माझी गज सोडून गेलास तू असं मी स्वतःला कधीच माफ करू शकणार नाही गज अतिशय नारायण माणूस स्वार्थी माणूस आहे मी माफ कर मला मला 
वाईट वाटलंय खरंच खूप वाईट वाटलंय पण माझ्या वाईट वाटण्यात भावनिक गुंतणा नव्हत भावनिक गुंतणा नव्हत म्हणजे म्हणजे कुणी परका माणूस अनपेक्षितपणे जेव्हा जातो तेव्हा जेवढं वाईट वाटत जेवढा धक्का बसतो तेवढाच धक्का बसलेला आहे मला पण माझ्या आयुष्याला ढवळून टाकेल इतपत मला दुःख झालेलं नाही कारण तसही माझ्या बरोबर पती म्हणून जगायला त्याने नकारच दिला होता